welcome to my youtube channel civil pc question bank നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതിൻ്റെ അതായത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ബ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർക്ക് സൂപ്രണ്ടൻ പോസ്റ്റിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ സിലബസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫാമേഴ്സ് വെൽഫെയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിലബസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ബേസിക് എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്സിലെ ഡ്രോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ദെൻ ലെറ്ററിംഗ് ഡയമെൻഷനിങ് ആൻഡ് സ്കെയിൽ പ്ലെയിൻ ജിയോമെട്രിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോണിക് സെക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ബേസിക് എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടി ആണെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ബേസിക് എൻജിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള ടൈറ്റിൽസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു കാര്യങ്ങളനുസരിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാം പിന്നെ വരുന്ന സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവേയിങ് ആണ് സർവേയിൽ കൺവെൻഷണൽ സർവേയിങ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ചെയിൻ തോമ്പസ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ആൻഡ് ലെവലിംഗ് സർവേ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലെവലിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെവലിംഗ് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ലെവൽസ് കോണ്ടോറിംഗ് തിയോട്ടലൈറ്റ് സർവേ മോഡേൺ ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സർവേയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സർവേയിൽ വരുന്നത് കൺവെൻഷണൽ സർവേ വരുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ള കോമ്പസ് ചെയിന് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അവർ തിയോട്ടലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ലെവലിംഗ് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം പിന്നെ വരുന്നത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതിൽ സ്റ്റോൺ ബ്രിക്ക് ടൈൽസ് സിമെൻറ്റ് ലൈം ആൻഡ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽസ് ദെൻ പ്ലെയിൻ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ദെൻ ടിമ്പർ ദെൻ ഫൗണ്ടേഷൻ മാസിനറി റൂഫിംഗ് ആൻഡ് ഫ്ലോറിംഗ് ദെൻ ബിൽഡിംഗ് ഫിനിഷേഴ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ദെൻ ടെമ്പററി സ്ട്രക്ചർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിലെ മെയിനായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് അതിൽ ബിൽഡിംഗ് റൂൾസ് ആൻഡ് ബയോസ് ദെൻ എസ്റ്റിമേഷൻ റൂൾസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് വർക്ക് റേറ്റ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് വാലുവേഷൻ ഇത്രയാണ് ബിൽഡിംഗ് ഡ്രോയിങ്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗിൽ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക്സ് ആൻഡ് ഇറിഗേഷൻ അതിൽ വരുന്ന ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ടേംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇറിഗേഷൻ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഡൈവേഷൻ ഹെഡ് വർക്ക്സ് ദെൻ റിസർവോയർ ഡാം കനാൽസ് ക്രോസ് ഡ്രൈനേജ് വർക്ക് പിന്നെ വരുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ദൻ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി ദെൻ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെൻസറേഷൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻസ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പെരിമീറ്റർ ആൻഡ് ഏരിയ ട്രയാങ്കിൾസ് പോളിഗൻസ് ആൻഡ് സർക്കിൾസ് പിന്നെ വോളിയം ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഇതെല്ലാം കാലിക്കുലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക്സ് ആണ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ടഫുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ടെൻത്ത് തൊട്ടേ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഏരിയ കാണാനും പെരിമീറ്റർ കാണാനും സർക്കൻവറൻസ് കാണാനും ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് ഒക്കെ നോക്കി പഠിക്കാം പിന്നെ ഇരുന്നത് അപ്ലൈഡ് മെക്കാനിക്സിൽ നിന്നാണ് അതിൽ സിമ്പിൾ മെഷീൻസിൽ ലോഡ് ആൻഡ് എഫേർട്ട് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എഫിഷ്യൻസി വർക്ക് പവർ ആൻഡ് എനർജി സിമ്പിൾ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ഫ്രിക്ഷൻ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് സ്പീഡ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി ഇതിൽ ലോഡ് ആൻഡ് എഫേർട്ട് കാണാനും മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് കാണാനൊക്കെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്ത് പഠിക്കാം അതിന് ഓരോ ഒത്തിരി മെത്തേഡുകളെല്ലാം ഉണ്ട് അധികം ടഫുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വരുന്ന ഓട്ടോക്കാടാണ് ഓട്ടോക്കാട് ഒക്കെ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി സിമ്പിളായിരിക്കും
നോക്കാനുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഐ ടി എ ബേസ് എക്സാമിൽ ഐ ടി എ ബേസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് കറക്റ്റ് സിലബസ് ആണിത് അതിനപ്പുറം ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഐ ടി എ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം അപ്പം അതിൻ്റെ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടാവും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം ഈ ഈ ഒരു സിലബസ് അനുസരിച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് ഓരോ പോയിൻ്റും എടുത്തിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാം ഇത്രയാണ് നമ്മളെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വീഡിയോസ് വേണ്ടി നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ഈ മാസം ലാസ്റ്റാണ് ഈ മാസം പതിനാലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ അപ്ലൈങ്ങ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്